Olá, já estamos aqui de volta, então hoje é o dia 4 da nossa semana da qualidade de vida no mundo do câncer e a gente encerra então essa nossa primeira semana falando né, de uma questão que é super importante, super relevante, a gente vai discutir aqui justamente os motivos para a gente achar tudo isso, que é o tópico cuidando das emoções. Ah, acho que tem aí uma série de questões para a gente discutir, para a gente pensar junto, para a gente ouvir vocês, para a gente aproveitar para desmistificar. E quem está aqui comigo hoje, então, é o Dr. Vicente Carvalho. O Dr. Vicente é psiquiatra, psico-oncologista. Certo, doutor Vicente? Sim, exatamente. Amigo querido. Isso é verdade, esse é um dado curricular importante, seu amigo da, da Luciana. E, bom, olha quem é que eu vou de entrar, a Regina Liberato. A Regina Liberato. <risos> a Regina já está aqui com a gente, olha lá, doutor Vicente, uhum. eu sou sua fã. Olha lá, quem já, já começamos bem com a Rê. É um bom estímulo. <risos> bom, vamos lá. Vicente, Sim. por que que para um paciente com câncer, né, a partir do momento que ele recebe o diagnóstico, é importante a gente cuidar das emoções? Bom, já é bastante sabido e comentado que o câncer é uma doença que mobiliza muito as emoções. Né? E seguramente é uma doença que requer né, uma mudança de estilo de vida, tratamentos complicados, difíceis, e, e de, que, que mobilizam muito. Mobilizam o paciente, mobilizam a família, mudam o estilo de vida, mudam o ritmo da vida, e de maneira que... Enfim, é, muda muito, é, é, libera o, muitas emoções diferentes. Então, a ansiedade é uma delas, a tristeza é uma delas, a depressão vem frequentemente, a apreensão pelo, que, pelo futuro, o que vai acontecer. Né? Enfim, é necessário sim uma, uma abordagem, uma ajuda psicológica, às vezes uma ajuda psiquiátrica, e esse é um tópico que a gente pode falar agora, ou mesmo a seguir que é a, o, a restrição, o preconceito que muitas pessoas têm, o medo que as pessoas têm de, de procurar um psiquiatra, uma ajuda médica. Lembrar isso, a psiquiatria é uma especialidade médica. E, é um, e, a, e, o, e o câncer demanda um número grande de profissionais, de várias áreas, que possam realmente cuidar adequadamente do paciente. Então, a gente tem que rever um pouco alguns preconceitos. É, houve um tempo que as pessoas diziam com muita frequência que assim, se eu procurar um psiquiatra, isso caracteriza uma doença mental. Não, é, não há necessidade de a gente ter uma doença mental para procurar um psiquiatra. Às vezes situações de muito estresse, que demandam mudança é, súbita e grande de vida, necessitam sim de um apoio. Acho que você está falando uma coisa super importante, então, né? É um momento ali do diagnóstico que a gente sabe que gera para o paciente né, medo da morte, uma parada abrupta mesmo para refletir sobre uma série de questões. E, e, e não é, assim, é, é muito comum a gente ouvir, né? Que muitas vezes o medo paralisando, muitas vezes uma, uma dificuldade de, de identificar os seus próprios sentimentos, é, assim, o fazer terapia não é comum, né, Vicente? Não, não assim, é comum. Essa coisa de você se, se conhecer, né? Não é comum. E você está abordando um tema super importante. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade em que exige é, produção, é, empenho naquilo que faz, e muito pouco um contato com o si mesmo, com o seu próprio eu. Né? De maneira que essa, essa, essa introspecção, essa reflexão a respeito de si, não é uma coisa que a gente esteja habituado a fazer. Não é como os orientais, os povos orientais, que tem isso na sua cultura. Nós não temos isso na nossa cultura. Então, fica muito difícil a gente poder manejar a nossa emoção se nós não a conhecemos, sequer sabemos. Às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não dá um nome. Se não houver um nome, fica muito difícil manejar. É. E acho que a terapia propicia isso, a, né? A terapia propicia isso. E aí, no momento de, de, de escolher o profissional... Né? Acho que a gente está indo até um, dando um passinho para frente, mas no, no momento de escolher o profissional, né? se eu identifico que eu estou realmente procurando de, procura, precisando de ajuda, é, tem algum sinalizador, assim, se eu devo procurar o psiquiatra ou o psicólogo? Olha, é, geralmente o que tem nas equipes médicas é o psicólogo. Na realidade, foi 
um avanço incrível a gente conseguir que os psicólogos façam parte hoje de uma equipe médica. De forma que o primeiro acesso pode ser o psicólogo, geralmente é o psicólogo quem, quem, quem recebe o paciente, o paciente que procura o psicólogo. A partir daí, o psicólogo vai fazer uma orientação, um diagnóstico, né? e se houver necessidade de medicação, ele vai encaminhar para o psiquiatra. E deve ser um psiquiatra que tenha alguma experiência também com pacientes oncológicos, porque existem algumas restrições de uso de alguns remédios, enfim. É bom que a gente saiba um pouco, que, que haja um, seja um psiquiatra que tenha uma boa interface com o um oncologista. É, acho que a gente já tem algumas falas aqui, né, Vicente, falando, a Janete falando que ela enfrenta tudo sozinha, que não é fácil, a Conceição falando como é difícil lidar com as emoções, acho que a gente ainda já tem algumas, né, algumas falas do quanto a gente está falando uhum. de um assunto, uhum. é, acho que desafiador, ainda, ainda muito pouco, talvez, acho que até falado mesmo, né, e, e até cuidado. Né? A gente pode até ousar dizer que precisa de muita muito, atenção, muita né, atenção. É, E uma das falas que me chamou a atenção aqui é dessa, dessa pessoa que diz que enfrenta tudo sozinha. sozinha é. Né? Que é, não é fácil. Que, e não é fácil. Sozinho não é fácil. Né? Até porque é necessário sentir algum apoio. Então, poder identificar quem é essa pessoa que pode dar apoio ou quem são essas pessoas que possam dar apoio. Pode ser da família podem ser amigos, podem ser profissionais. Então é importante identificar isso. Né? Pra... E a gente sabe que esse apoio é fundamental até porque ah, isso, isso diminui a incidência de depressão. Uhum. Né? Vicente, acho que a gente já, já consegue entrar um pouco aqui, eu fico imaginando assim, né? É... A tendência é tem, né, tentar dar contas, dar conta sozinha, né? Mas assim, ai, até onde ir, né? Assim, sabe? Até onde tomar muito cuidado para esse fiozinho realmente não, não esgarçar e, e a gente tem um problema muito maior, né? Então, um pouco assim, o que, que é tristeza e o, o quanto assim eu estou triste e tudo bem eu estar triste, né? E em que momento isso pode realmente ser uma depressão que, que pode estar sendo negligenciada? Uma pergunta importante. É, claro que o diagnóstico de câncer, até porque implica uma ameaça da vida, uma enorme mudança do estilo de vida, e o que demanda capacidade de a gente lançar mão né, dos recursos de enfrentamento que, que possam ajudar na adaptação ao estilo novo de vida, é, tudo isso é, gera no mínimo tristeza. Tristeza faz parte do processo, até porque tem uma coisa que é assim, no momento em que tem essa notícia, se estabelece um luto, porque a vida já não vai ser mais a mesma. Isso não estou dizendo que a pessoa necessariamente vai ter que morrer né, do câncer. Bom, até porque nós vamos morrer, mas não necessariamente do câncer. Mas uh, tem mudança no estilo de vida. Algumas questões se quebram. Por exemplo, muitas vezes a sensação de vulnerabilidade. Olha, essas coisas acontecem com os outros, comigo não. Né? E acontece com a gente também. Então, tem uma, 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 é, uma morte, né? um luto, né? e isso gera tristeza. O luto é um processo que demanda uma elaboração que demora tempo. Agora, isso pode também passar por uma depressão. Então, quando vamos ter uma depressão, existem alguns critérios diagnósticos. Né? Dois deles são básicos. Né? O humor deprimido e o desinteresse pela vida, quando a gente se desconecta da vida. Essa desconexão, claro, tem outros outros sinais e sintomas. Então, insônia, perda de apetite, o aumento de apetite, é, enfim, tem alguns outros é, que precisam ser levados em conta. Mas é, eu acho importante quando a, a, essa questão da, da quebra do interesse pela vida. Né? Isto, é, do ponto de vista de recuperação de uma doença, qualquer doença, essa quebra do interesse pela vida não é uma coisa boa. É, isso pode dificultar não só o, o envolvimento do paciente com o tratamento, como também é, deixar de mobilizar algumas forças internas que possam ajudar no processo de recuperação. É, outra coisa, outro sentimento que pode estar, que está sempre presente é a questão da ansiedade. Né? É, o que é ansiedade? A ansiedade é uma reação que é até necessária para a vida, quer dizer, se eu não tiver algum grau de ansiedade, eu não vou ter nenhuma mola propulsora que me permita caminhar. 
ela pode chegar a níveis patológicos que sejam paralisadores. A ansiedade está frequentemente, está sempre ligada a, a um querer saber do futuro. Quando a gente adoece, a gente quer muito saber do futuro. Né? O que vai, ser, o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Como é que vão ser os tratamentos? Então, a ansiedade pode também chegar a níveis importantes que necessitem o uso de técnicas psicológicas e necessitem também de uso de alguns medicamentos que possam diminuir e deixar a pessoa com mais condição de participar dos seus processos existenciais e médicos também. Gente, a gente tem muita participação. A gente tem 60 pessoas ao vivo com a gente, Uau. nos acompanhando. Como é que a gente está no Instagram? A gente está aqui com 32 pessoas, 33 agora, tá subindo bastante, e as pessoas estão compartilhando momentos. É, a, pessoas. a gente tem a Silvana falando aqui, que ela acha que tanto o paciente quanto o seu próximo precisam de acompanhamento. Ela fala isso porque há sete anos ela perdeu o marido com câncer e não foi fácil se manter firme. Né? A Janete está falando que ela não tem família, que ela tem uma filha adolescente, que tem o que mostrar-me bem. Acho que é legal a gente falar é, disso, isso né? É ótimo falar disso. Do ter que ser forte, né? Pois, pois a cuido e ela só tem a mim. A Conceição está falando, meu marido está em tratamento com um câncer muito agressivo e realmente temos que cuidar do psicológico, pois, pois também somos fortemente claro. afetadas. A Jaqueline está falando, por favor, se possível, fale também sobre o familiar que, que acompanha o, o paciente. É complexo para nós também, a gente sabe, Jaqueline, né, Vicente? Opa, e como? O tratamento é longo e precisamos falar do que sentimos e nem sempre a família está preparada para ouvir tanta conversa de dor e sofrimento. Tem muito pedido do familiar aqui com a gente, né? Meu filho precisa ir ao psicólogo, mas ele não aceita, ele tem só 14, então também um ponto importante. É, deve ser bom ter a família do lado, que acompanha, ajuda. No meu caso, percebi que minha família precisava mais do psicólogo e terapia do que eu. E, Vicente, tem bastante coisa aqui. Cristina, a gente está falando sobre a importância de cuidar das emoções. Acho que você chegou agora, né? A importância da gente cuidar da tristeza, da depressão, de olhar, né? De se, de se autoconhecer também, quando a gente está é, enfrentando um câncer, justamente para o emocional não colocar tudo a perder, né, Vicente? Acho que fazendo um resuminho é um pouco disso que a gente está falando. O que, que a gente agora... Que fio da minha a gente vai. É, eu acho que tem uma questão que está posta aí de várias formas, por várias pessoas, que é a questão é, da família. É, o câncer não é uma doença do indivíduo, é a doença que é, envolve a família. Não estou falando nem dos profissionais que também estão envolvidos, não só no tratamento, como também emocionalmente estão envolvidos. Né? Mas a família precisa ser cuidada. Né? É, existe uma, uma fala, um poeta inglês, sei lá, século XVI, que diz assim, nenhum homem é uma ilha. Né? Nenhum homem é uma ilha. Né? Nós não somos isolados, não somos autossuficientes, nós estamos envolvidos num complexo, enorme complexo, de uma infinidade de pessoas. As mais próximas são a família. E eu vi uma coisa acontecendo que é assim, não só o desejo de cuidar da família, o medo de ser sobrecarga da família. Uh, alguém falou da dificuldade de falar para o filho hoje, né? o filho adolescente, o filho não quer sobrecarregar. Pá. E aí eu acho que aí tem um problema. Eu entendo, a gente não quer sobrecarregar o filho. Né? Os pais geralmente são querem proteger os filhos, sem dúvida. Mas, uh, à medida que a gente não quer sobrecarregar, a gente começa também pelo medo disto, é, se fechar. A comunicação fica muito complicada. Né? E, e, e estão todos envolvidos no mesmo processo. Né? Há muito medo, alguém disse isso, de parecer fraca, tem que ser forte, tem que aguentar. Eu acho que não. Né? A gente aguenta algumas coisas e em alguns momentos tem os momentos de tristeza, de vontade de chorar, de desânimo, de desistir, não quero mais... Esses são momentos. E se isso não puder ser falado ou, e pensado, isso também não pode ser elaborado, não pode ser transformado. Ficam é, como se fossem sentimentos é, dentro de um cisto, né, impedidos de uma reflexão sobre eles. E também tem uma coisa que é assim, a família, sim, está sofrendo junto. É muito bom quando as pessoas possam trocar ideias, falar um pouco dos seus sentimentos. É, 
E o medo atrapalha muito. O medo atrapalha muito. É, sobretudo algumas situações é, muito curiosas, né? De, de, os membros da família e o paciente, cada qual escondendo do outro o seu sentimento. Né? Eu já vi situações muito curiosas, de que não, a família não queria contar para o paciente que ele estava com câncer. Claro, isso é uma coisa antiga, porque é uma época que não se contava não, mesmo. Né? Acho que a família vai primeiro, é, primeiro no vai, vai no consultório, né? vai com o médico, combina é. com o médico, né? e, e o paciente está excluído do processo. Mas eu vi famílias querendo esconder do paciente e o paciente querendo esconder da família. Então ninguém se falava. Era uma solidão impressionante. Isto, a solidão não é boa. Agora, tem que haver também, a família tem que estar envolvida no processo. Não só ela está necessariamente envolvida no, no adoecimento do, 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 dos membros dela, como também precisa ser é, incluída nos processos de tratamento. Então, o trabalho psicológico da família é muito importante. Vicente, tem uma médica nos acompanhando, a Janine, que está falando que, que sabe, né, que sou médica e sei da carga que suportamos ao diagnosticar e acompanhar os pacientes em casos de câncer, que os médicos também precisam aprender a se cuidar. Janine, gosto muito dessa sua pergunta, dessa observação. Primeiro, porque você está dizendo uma coisa que é assim, nós médicos não somos onipotentes, nós médicos não somos é, personagens completamente fora dos processos da vida, não. Nós estamos é, intensamente envolvidos é, em todos os processos com nossos pacientes. Essa ideia de que há uma neutralidade, absoluta, não, não existe essa neutralidade. O que existe, frequentemente, são mecanismos de defesa que os médicos adotam para poder, sim, lidar com suas emoções e com a emoção do paciente. Agora, é, usando uma ideia da Regina Liberato, que eu gosto muito, que é, numa comunicação, se ela se dá em qualidade, os dois lados são afetados. Né? É, por quê? São afetos que são mobilizados, nesse sentido, são afetados. É, o médico também está envolvido nesse processo. Ele pode sofrer, ele pode também se transformar, ele pode crescer, mas ele precisa saber também qual é o limite dele e que ajuda ele precisa buscar. A psicologia tem como meta cuidar do paciente, cuidar dos familiares e cuidar da equipe de saúde. A equipe de saúde está muito envolvida. Nós médicos estamos envolvidos, os enfermeiros estão muito envolvidos. Os enfermeiros, inclusive, ocupam um lugar difícil, que é o recheio do sanduíche. Os pacientes de um lado, o médico do outro, e ele com um contato cotidiano com o paciente, sofrendo uma porção de tensões. Bom, a Silvia está falando aqui. Oi, sogra, você está aí? Fico muito feliz, porque atualmente se trata o câncer de maneira mais aberta. Minha mãe teve câncer de mama em 85, e na época só éramos nós. A família não havia suporte, como hoje podemos ter no oncoguia. Quando tivemos o diagnóstico, seus filhos ficaram muito perdidos, perdimos, perdemos o chão, pois esse diagnóstico era uma sentença de morte. Então, acho que hoje isso mudou um pouquinho, né? Esse... Bastante, bastante, mudou é... muito. Acho que tem uma fala da Andrea Vicente, hum. que acho que, é, acho que é um ponto bem importante que a gente até falou um pouco. Ela fala que quando ela descobriu o câncer, que ela hum. chorou muito, mas que ela enfrentou de cabeça erguida. Que agora tem um ano e quatro meses que ela operou, que ela tá bem, mas que as emoções agora que ela tá se sentindo abalada, né? É que ela tá muito triste, nervosa, ansiosa, com um vazio muito grande e que ela não sabe que rumo tomar. Pois é, André, eu não sei se é exatamente esse o momento também de buscar ajuda, porque você reuniu todas as suas forças provavelmente para enfrentar esse primeiro momento. Né? É muito comum isso, numa situação de estresse, você consegue, é, até se surpreende né, com a sua aptidão de lidar com as coisas, mas depois vem um estado de exaustão, né? e uma tomada de consciência. É interessante isso, porque tem uma questão de sobrevivência, né? você mobiliza todas as suas energias na sobrevivência. Uau, mas depois tem uma rebordosa. Né? É. Então, é, talvez esse seja o momento né, de procurar ajuda. É. É. Você sabe que eu já ouvi também um pouco a sensação de que parece que enquanto você está ali, talvez com o tratamento ativo, uhum. você está fazendo alguma coisa para combater o câncer, né? Aí acabou o tratamento, fala, ah, e agora? Né? Agora, agora eu tenho que olhar é. para mim, né? É. Agora eu tenho realmente que cuidar de mim e, e eu fico, acho que é talvez a hora que, que acabe vindo tudo, né? É, Luciana, é interessante que essa coisa que você diz assim, agora eu tenho que cuidar de mim, né? É, é a hora, sim, de repensar é, 
que tipo que estilo de vida a gente estava levando, né? E, e o que o câncer de alguma maneira alerta, promove. Há muitos anos atrás eu vi um livro que fez sucesso aqui que era de um americano, Lawrence Lichan, se não me engano, chamava o câncer como ponto de mutação. E é isso, né? A partir do câncer a vida não será mais a mesma. E há uma oportunidade de rever a vida. Né? Dizer assim, tá bom, o que eu vivia que hoje não serve mais, que eu percebo que não me fazia bem, e que mudanças eu posso fazer, e que eu devo fazer até para melhorar a qualidade de vida. E, claro, à medida que é, melhora a qualidade de vida, você tem mais condições de viver mais e melhor. É... Ah, tá falando, bom, tem muito, tem muito desabafo, né? Tem, assim, a Silvana tá falando, penso que em alguns momentos a sua fala com, como psicólogo ajuda, mas tem situações que realmente não damos conta, é tudo muito difícil de lidar, a emoção fica muito intensa, atrapalha o raciocínio e o uso da medicação temporária ajuda a passar esse período turbulento. Acho que é um meio... Silvana, é bom que você tenha levantado essa questão, porque... Você cita o uso de medicação temporária. Né? Há, há, há muito medo em relação à medicação, não é medicação psiquiátrica. Se eu, eu, não, a minha experiência como médico psiquiatra é que você, por exemplo, vai dar um antidepressivo. Né? A pessoa tem uma resistência em tomar porque tem medo de ficar dependente. E logo que ele se, 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 se sente melhor, ele para de tomar. E aí ele recai. Porque ele não está pronto ainda. Né? E, e a prova de que não dá dependência é essa, ele para, ele para, o paciente para. Então essa questão do medo, é, eu gostaria de abordar um pouco, e você levanta é, de um jeito muito interessante, assim, a medicação é temporária, e às vezes a necessidade da ajuda sim, nós não damos conta só é, lidando psicologicamente, psicologicamente, com alguma coisa que pode ser orgânica. Ah, tem uma coisa que eu gostaria de comentar, que assim, a, a depressão, a depressão, Doença, ela é doença, né? É, e como doença, ela precisa ser tratada medicamente, né? E é uma doença que envolve todo o organismo. A rigor, nós temos que pensar o seguinte: nós somos um organismo, tudo é o organismo e tem bases químicas, né? E a depressão tem bases químicas. Algumas vezes tem bases inclusive, hereditárias, né? Nós temos famílias né, que têm tendência à depressão. Então, isso precisa ser tudo bem observado, precisa ser feito um diagnóstico curado e para poder ter uma abordagem adequada. É, aí acho que a, a Gil né, está falando que ela foi diagnosticada, que ela fez o tratamento todo, mas que na, na, na minha cabeça, meu emocional não ficou bem, não sei muito como recomeçar, mas que ela começou hoje com o psicólogo. Parabéns. É. é uma chance de você realmente se ajudar. É... A Adriana está falando que ela fez uso de ansiolítico durante o tratamento. É... Aí agora ela parou, que ela não usa mais nada. A gente tem muita fala, muita. A gente tem, né, assim, quando minha mãe foi diagnosticada, permaneci forte para ajudar ela no tratamento, mas depois quando ela faleceu eu desabei, né, nada mais tinha sentido. Graças a Deus e a minha família consegui ter forças para seguir em frente. A Regina está falando do é, Dr. Vinícius, não, Dr. Vicente, né? Eu sou agente comunitária de saúde e sofro quando sei que alguém está cometido de câncer, dependendo do SUS. Às vezes a demora em fechar o diagnóstico é muita e a paciente falece antes mesmo de ter certeza. É muito triste que ela faz terapia. Nossa, imagino, né? Imagino, sim, Regina. Sim, sim, sim. É, a Silvia lá, a gente tá esquecendo do Instagram. Ah, meu pai. Então vamos parar, vamos ouvir o Instagram, então. Vai, lê pra gente. Vamos ouvir o Instagram. A gente tem algumas Instagram. dúvidas. É, a Rosane trouxe um tema pra gente aqui que a gente escuta bastante, não podia, que é sobre abandono. Né? Ela foi abandonada pelo companheiro e tá comentando que as coisas estão muito difíceis para ela nesse momento. Então ela tem se sentido bastante deprimida. É, a Anne gostaria, doutora, nossa causadora, que o senhor falasse um pouco sobre a importância de grupos de apoio nesse momento que às vezes ela sente que ela tem mais liberdade de falar com, os, com outros pacientes do que com o próprio oncologista. É, eu tenho essa experiência, de, no, talvez a minha, as primeiras experiências com, com pacientes de câncer foi trabalhando num grupo de apoio, e que foi um grupo formado por pacientes de câncer para atender pacientes de câncer. Tinha alguns profissionais que davam suporte, mas 
de fato, é muito mais fácil e é muito eficaz esse, é, a participação em grupos de apoio, por exatamente por isso, porque a maior, maior liberdade, cada um pode contar para o outro e trocar informações e trocar experiências, que é muito diferente, sim, de falar com o profissional. Às vezes o profissional é muito importante, não dá para querer isso só pelo grupo de apoio, mas o grupo de apoio funciona bem, sim, funciona. Eu também sou suspeita para falar. A gente, acho que a gente tem algumas, alguns espaços aqui dentro do ONCO, não oficialmente, até como grupo de apoio, mas como redes de apoio, né, tá, Vicente? Tá. Onde o espaço de troca é muito, muito, acho que assim, forte mesmo e, e bastante até vital para essas pessoas. E meninas, ajuda muito, né? porque a partir disso as pessoas podem ter insights, podem perceber o que está acontecendo com elas é. e não estão sozinhas. De novo, a questão do, do apoio nesse sentido, é. né? Não é, é muito difícil quando eles se sente só assim. E alguém comentou aí que foi deixada, nada, abandonada né? pelo companheiro. Então são pelo menos dois lutos para serem feitos. Né? A do câncer, do adoecimento, tudo que isso envolve, e também o abandono pelo companheiro. A gente tem a Dalila falando parabéns, ótimo programa. A gente já está hum. oficializado como programa, então. É, é. <risos> Obrigada, Dalila, muito esclarecedora. A Carmen está falando uma fala, acho que um comentário bem importante, Vicente. Ela fala que ela é paciente de câncer metastático e que, nesse caso, o nosso tratamento é para sempre. E como lidar com isso? Bom, é... Bom tem um, o primeiro passo já está dado, né, Dalila? Que é a consciência de que o tratamento é para sempre. Isso já é um, algo que pode ajudar muito a adesão. Né? É, é tão curioso porque, sim, alguns meses talvez menos ameaçadores do câncer, o tratamento às vezes é para sempre, é sempre. Mas é. a gente não se dá muito conta disso. Né? E sim, é uma... A gente tem que incluir na vida isso, né? e elaborando e aceitando. Eu gosto muito da expressão se conformar. E conto por quê? Porque eu entendo se conformar como uma ação proativa. Se conformar implica em identificar a forma, aceitar a forma, estabelecer estratégias para lidar com esta forma. Então, na realidade, não é uma coisa passiva. Ah, me rendi. Não. Eu acho que tem todo um processo proativo em, várias, em vários momentos. E isso estabelecer estratégias para lidar com, com, com o fato de que, sim, algumas coisas nós fazemos para o resto da vida. Muito bom. Tem mais aí? Sim. A Ana está dizendo que o doutor Vicente precisa vir mais vezes. <risos> ah, o Luciano está dizendo que está gostando muito da visão dele. É, aproveitando aqui a série de elogios, parabéns, muito esclarecedor, doutor. Aqui tem também, ó, a, Su a Sueline está falando, estou amando esse debate. Ah, que bom, Olha que, que bom, bom, que bom que está funcionando. E aí tem uma pergunta importante aqui também, doutor, deixa eu só achá-la aqui. É, a Adriana gostaria de saber como é que acha um profissional que trabalha especificamente com paciente oncológico? Tá, é... Aí você tem condição de responder isso é, melhor do que eu. É. Não, eu acho que assim, primeiro que é importante a gente falar para as pessoas que existe a Sociedade uhum. Brasileira de Psico-Oncologia, né? Uhum. E, então, para quem não conhece, tem o site, inclusive, da sbpo.org.br e lá no site da SBPO tem a lista de profissionais, profissionais psico-oncologistas né, que, que já foram, que se credenciaram, já foram validados, né, capa, não é capacitada a palavra, é, 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 é validado, é, é validado é, mesmo. É, né? Porque são pessoas que passaram por teste, enfim, fizeram, é. fizeram uma prova de especialização. É. Assim, gente, na teoria, a gente sabe que isso não é real, é, inclusive está na lei do, que regulamenta o CACOM, que são os centros de alta complexidade em oncologia, que todo CACOM deveria ter um psicólogo. Né? Por lei, sim. sim. Por lei, lei sim. está no papel. A gente sabe que, na, na realidade, nem todo CACOM tem, ou se tem, ele muitas vezes não consegue atender a demanda de, de, to, de tanta gente que muitas vezes procura. A gente já ouviu de alguns pacientes, ah, eu tento e não tem, ou eu fui e não gostei, né? que também tem um pouco isso. E você sabe, você está me fazendo lembrar, a gente até fez uma pesquisa que inclusive a gente ainda não divulgou e, e, e assim, né, eu acho que de novo quando a gente perguntou para os pacientes qual foi a área mais afetada após o câncer, o que mais apareceu foi a área emocional, 
né? Foi, foi realmente a parte, a parte psicológica. E aí a gente tentou dar uma investigada e entender um pouquinho, né? Então assim, ah, foi a parte psicológica. Com isso, você buscou ajuda? Uhum, né? Uhum. E não foi todo mundo que buscou ajuda, agora realmente não estou lembrando direitinho né, a porcentagem, mas teve uma turma que buscou ajuda, a turma que não buscou, a gente chamou a atenção a turma que não buscou ajuda e a gente foi entender as barreiras do porquê não buscou. E aí apareceu, é, ainda, não busquei porque eu não sou louco, é, né? não, não vou buscar ajuda, você. apareceu porque eu tenho que dar conta sozinho, muito, apareceu porque eu não gostei do psicólogo, você lembra mais, Nath? Não tinha a questão da gratuidade. Ah, é. Né? Porque não dá para pagar, é, né? na questão financeira mesmo. E a, eu lembro uma coisa interessante que era da turma que buscou, que era citar se, se é um profissional disponível onde eu me trato. Daí, de novo, a questão da facilidade, da facilidade do acesso, né? Claro. Da, claro. Acho que não, que é pontos super importantes né? para a gente é, pensar, a, né? A questão é assim. Sim, até porque é alguma coisa ligada à estratégia, a de, 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 é, logística. Né? Eu queria só fazer um comentário, talvez, meio. Né? Essa coisa de é, não, não fiz, não fiz tratamento porque não gostei do psicólogo. Gostar de uma pessoa é um processo de encontro. A gente não gosta de todo mundo. Né? E também a gente não é gostado por todo mundo. Isso faz parte. Então, o buscar alguém que possa se ajustar, às vezes não é na primeira oportunidade que isso acontece. Em psiquiatria acontece isso, então, inclusive em relação à medicação. Né? O mesmo remédio que funciona muito bem para o paciente, para o outro não funciona bem. Né? Então, essa questão da individualidade, da singularidade de cada um, a gente tem que levar em conta. Né? Então, não deu certo com um, procura outro. É, é. é que eu falo, né? a gente está agora pondo tanta, né? tem um destaque tão importante hoje para a medicina personalizada, uhum, né? Uhum, isso me parece uhum. tão velho, né, Vicente? Sim, ah, sim, acho sim, que, assim, sim. Me parece a base claro, da relação claro. médico-paciente, me parece a base claro. da definição claro. de um tratamento, né? E que agora a gente descobriu detalhezinhos ali do tumor, né? Uhum. Que estão que, que aí revolucionando o tratamento. Ó, olha, tem uma amiga, outra amiga querida nos acompanhando, a Gabi Caselato. A Gabi Caselato. <risos> Gabi está aqui, falando que também está gostando muito. Quanta doçura para falar de um tema tão doloroso. Obrigado, Gabi. Valeu. Ó, a Anne está falando que ela tem câncer de mama com metástase óssea. Se ela pode tomar... Bom, acho que aí é uma pergunta mais complicada. Está né? perguntando se ela pode tomar diurético, né? o que fazer para tirar é, o inchaço. Eu, eu, eu não, não poderia responder não é, essa pergunta. Não é Tem nosso foco, mais... Anne. Agora a gente está falando de uma outra coisa. Obrigada pelo esclarecimento. Deixa eu ver se tem alguma outra fala aqui. Tem uma pergunta legal, a Lia. É. Ela falou, quando a gente tem um segundo diagnóstico de câncer, como é a melhor maneira de lidar? É, é um, sim, isso não é, não é incomum, um segundo diagnóstico de câncer. É, de imediato, me ocorre apenas, de novo, o contato com o fato, a busca de uma ajuda, é, claro, a ajuda oncológica, direto, não tenho dúvida, e eventualmente uma, uma ajuda psicológica, porque acontece ou numa recidiva ou num outro diagnóstico, é, um, uma, uma reação de luto renovada, né? mais uma vez, mais uma coisa que nós vamos ter que nos mobilizar. O que, que, que deu de errado, que, né? que, é, que, que deu de errado, o que foi feito de errado, o que, que eu fiz de errado. Isso, essa, essa questão da culpa, a gente tem que pensar muito, porque nós temos culturalmente uma, uma tendência a nos culpar ou culpar alguém, enfim. Eu acho que é assim, retomar né? com toda a dificuldade, com toda, toda a tristeza que isso possa trazer. Carmen está falando que ela adorou o termo de seu jeito de se conformar, gente. Eu também adorei, Legal. muito bom. É. É, bom, tem uma, né, assim, a, a Anne está falando, né, doutora, metástase é significado de que eu vou morrer mesmo do câncer? E que ela fala que ela tem uma filha de 7 anos e que ela sofre muito por pensar né, em deixar ela tão pequena sem mim. É. É, não, acho que não é obrigatório que você uhum. vá morrer de câncer, mesmo tendo uma metástase. Claro que a gente sempre tem muita preocupação né, com os filhos, com deixar um filho, é, mas não vejo porque obrigatoriamente você terá que morrer de câncer. De novo, né? 
Tá? Não sei uhum, como é, eu concordo. Eu acho que, eu acho que né, a gente entende o teu medo, a tua, né, a tua preocupação, e acho que a gente vale, vale a, né, a, a lembrança da importância da gente viver hoje, né, Vicente? Pois é, eu estava pensando exatamente isso. Né? Sim, eu, eu, em certo momento, eu ia dizer, você provavelmente não está morrendo, né? É, então, vamos focar mais na vida, né? na relação que você possa ter com essa tua filha, na, na, no prazer com isso, né? e escolher qual é o foco. Né? Será na morte, será na vida? Bom, tem aqui falando que ela tem uma, uma Ana Adriana falando que ela ama o tema, que ela está no sétimo período de psicologia, então a gente tem hoje um público bem variado, Vicente. Bem-vinda, né, Adriana? É... Bom, aqui a Silvia está falando que a mãe dela teve câncer aos 70 anos e eu mesma dei a notícia, ainda perguntei se ela queria ou não se tratar, pontuando os prós e os contras, para que ela tomasse a decisão, já ela está curada aos 86 é. anos, uma linda. Tem mais coisa aí. É, tem é. mais aqui, ela está contando é. a historinha da mãe. Né? É. Uma das coisas que, que botamos foi é, não escutar historinhas, levando em conta que cada corpo é um corpo. Agradeço a todos os médicos que a, que a cuidaram. Então. Olha, eu acho que é legal esse depoimento, é. porque é a resposta à pergunta anterior. Né? Tem minha filha, sete anos, eu tenho pena de deixá-la. Está aí. É. Né? Há 16 anos curada. Né? Como está como aqui? Eu não estou nem dando conta de tanta história aqui. Ó. Tem 70 histórias que eu não li. Como é que estamos no Instagram? É bastante. Aí a gente se depara com duas palavrinhas que estão chovendo bastante aqui nos comentários, que é a recidiva... Né? E também a questão do o medo da recidiva. Tem tanta coisa. É, aqui e sobrevida. É... São duas palavras que estão bombando aqui em relação ao medo que elas têm dessas duas coisas. Né? Como é que elas podem lidar com essas sensações, com esse medo, doutor? Acho que da recidiva a gente falou um pouquinho, né? Sim. Dessa, dessa possível volta do câncer e e acho que e acho que eu acho que vale muito pensar né Vicente de novo né é, o quanto claro que o medo é presente uhum. mas nossa deve ter um montão de outras coisas né de outros projetos para para que podem de repente até preencher esse esse de repente esse, esse espaço conquistado pelo medo né sim eu acho interessante isso né pensar em, em que projetos uhum. né? em que projetos uhum. e a questão da sobrevida né que é uma é... Curioso, né? porque essa é uma expressão usada, né? que ninguém gosta, que ninguém gosta é. a gente continua usando e de alguma maneira a gente está sempre preocupado com a sobrevida, né? com câncer ou sem câncer, né? quanto tempo eu tenho pela é. frente, que eu, quais são os meus projetos, o que eu vou poder fazer, o que eu não vou poder fazer. Né? É, claro que com câncer ele se põe com uma gravidade maior, com uma, uma dramaticidade maior. Né? Ó, oh, aí a Regina tá falando uma coisa interessante. Doutora, é normal a pessoa receber a notícia de que tem câncer e ficar fria? Sim. Eu tive câncer de pele carcinoma e acho que voltou estou aguardando exames serem autorizados. Mas me sinto assim, fria, né? Quando é comigo, parece que me comovo mais é, e ajo mais rápido quando é com as outras pessoas. Não consigo entender esse sentimento. Tá, talvez eu possa ajudar um pouquinho agora a entender esse sentimento. Existem mecanismos de defesa. É, o, o aparelho psíquico precisa se defender de algumas situações que sejam sentidas muito ameaçadoras e que a gente tem dificuldade de lidar. Então, uma das reações possíveis com o mecanismo de defesa é sentir frio, é ganhar um certo distanciamento. Né? É, a gente chama isso de negação. Né? É, isso faz parte. Os mecanismos de defesa são importantes, eles são mecanismos de defesa, eles nos defendem. Eles não devem ser removidos desastradamente, de qualquer forma. Eles têm uma função. Então, seguramente, essa, essa, essa sensação de frieza ela vai diminuindo aos poucos, à medida, que, à medida que você puder ir absorvendo a ideia, elaborando a ideia, transformando a ideia, se acostumando com ela e vendo como é que você vai lidar. É. Sabe o que eu estou pensando aqui? Né? Mais um dado que a gente tem é o quanto é, as pessoas que estão convivendo com a doença relatam a presença da questão da depressão e da dor. Né? E aí, até pensando um pouquinho assim, em sinais e sintomas que merecem atenção para a gente não deixar de procurar ajuda. O que, que você acha que é muito importante? Até porque a gente, eu lembro de uma outra conversa que a gente teve, o quanto esses sinais e sintomas podem se confundir 
né? E podem estar presentes justamente por conta da presença do câncer, né? É, legal. É importante essa pergunta. É, porque algumas, alguns, algumas reações a, a, ao adoecimento, ou situações mesmo de vida que tem a ver com adoecimento, mas que são situações que implicam estresse, elas podem desencadear é, reações que, como por exemplo a ansiedade, e a ansiedade tem uma porção de sintomas físicos, uma porção de sintomas físicos, é, desde palpitação, sudorese, dor de estômago, diarreia, é, enfim, e que podem eventualmente ser confundidos com uma coisa de ordem orgânica, é físico, claro, está se passando no organismo, né? porque, repito, nós somos um organismo, mas é importante a gente observar, se observar. Né? E, por exemplo, um dos quadros de ansiedade assustadores, que é bastante frequente, é assim, um pânico, né? e que a pessoa acha que está morrendo, tem certeza que está morrendo, me levem já para o pronto-socorro, porque vou morrer. Né? Então, é só uma crise de ansiedade, com sensações muito desagradáveis, realmente com muito medo, né? e não é, não é uma coisa que tenha a ver com uma patologia orgânica. Então é importante olhar um pouco, saber um pouco o que é da esfera do psiquismo, refletido no corpo, com sintomas físicos, e o que é realmente do corpo. Né? Então é importante essa, essa conexão, essa, esse treinamento de uma sensibilidade e de autoconhecimento. Yeah. E aí, acho que, bom, tentar identificar isso, né, Vicente? E acho que e o que eu mais me preocupa é, assim, é não deixar de dar o próximo passo, né? De que é a que, busca da ajuda, né, da profissional. Ajuda, que é a busca da ajuda, né? é a busca da ajuda. E é interessante você, você repetir isso, né? Porque, de novo, a gente viu aqui por algumas questões, essa, essa necessidade de se sentir forte, competente, capaz de dar conta sozinho, Gente, nós não damos conta sozinhos da vida. Nós precisamos uns dos outros. Né? Realmente precisamos uns dos outros. Né? De vários jeitos. Inclusive, várias pessoas falaram que de uma necessidade de afeto. Uhum. Né? De ter gente querida por perto e não viver uma situação de solidão. Então, a gente precisa do calor do outro, sim. Sim, eu lembrei de uma outra coisa que talvez seja importante, que é um pouco, acho que até alguns preconceitos com relação ao uso do remédio, né? Assim, ai, ah, eu não... Além de, bom, conseguir vencer a primeira batalha de ir ao psiquiatra, mas daí, ai, ah, vou tomar remédio, mas não quero tomar remédio para sempre, né? Ou então até alguns efeitos colaterais que o remédio dá, ou então toma o remédio e para de usar o remédio sozinho, porque eu acho que já tô bom, né? Tem, tem é, isso, tem, né? Tem, tem. Aqui agora eu vou comentar um outro outro preconceito muito em contra disso, que é uma, uma rejeição a, aos medicamentos, aos químicos. Né? Então, assim, não, eu quero uma coisa, seja um produto natural. Levinho. Levinho, ah, é, é, esse antidepressivo é leve ou ele é forte? Não, não tem, é leve ou forte. É um antidepressivo que funcione para... Tem, tem indicações diferentes, como é a depressão, você vai usar um ou outro antidepressivo, mas não tem isso de forte. Eles são adequados ou não. Né? Agora, eu, eu realmente quero parar um pouquinho para falar de uma coisa que me preocupa muito, algumas pessoas que uh, já vi gente abandonando o tratamento é, é, oncológico né? em busca de uma solução mágica através de uma... Ah, mas aquilo é bom porque é natural. Não, não é por ser natural que é bom. Pode ser natural e muito lesivo. Né? Sobretudo quando ele vem no lugar de tratamentos oficiais. Por quê? Os tratamentos oficiais eles são absolutamente testados, pesquisados, até chegar o um medicamento a poder ser usado na, 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 na espécie humana. Passou por muitos, muitas fases de experimentação. É, existe todo ano um grande encontro nos Estados Unidos, né, que é um encontro da Associação Americana de, de Oncologia Clínica, que é um evento enorme com pessoas que estão levando resultados de pesquisas exaustivas, que não acontece com os, os, os medicamentos mais uh, ditos naturais. Lembrar outra coisa, que boa parte dos remédios que nós usamos tiveram seu ponto de partida em vegetais, uhum. né? que foram se aperfeiçoando, foram se, o, o princípio ativo, os princípios ativos foram sendo identificados, foram sendo purificados, foram sendo isolados. Então, em vez de tomar é, um 
monte de coisas que vem misturadas, poder usar uma coisa mais específica e cientificamente é, tratada. Gente, a ciência tem sido fantástica em termos que tem nos oferecido em termos de, de possibilidades de vida. Né? Não dá para a gente negar a ciência. Vou voltar para a coisa do antidepressivo. Sim, senhora. Precisa ter paciência para esse ajuste inicial? Precisa ter paciência para esse ajuste inicial, é, por conta do que eu tinha falado há pouco, e às vezes é, você um medicamento funciona muito no bem, uma pessoa não funcionou, uma ou outra, e tem outra coisa com o antidepressivo, não se falar disso, me lembrar desse, desse aspecto, o antidepressivo não é um remédio como o remédio para ansiedade, que faz efeito muito rápido, o antidepressivo demora para fazer efeito. Né? Então, o um antidepressivo pode demorar de quatro a oito semanas para começar a funcionar, para começar a perceber resultados bons. E, e volto a comentar uma coisa que eu comentei já outra vez, que é a associação de medicamentos. A gente tem que pensar que existem medicamentos que casam com outros medicamentos, medicamentos que não podem ser dados com outros medicamentos. Os antidepressivos também não podem ser dados todos em relação a qualquer medicamento oncológico, é, sobretudo em relação àqueles que tratam câncer de mama. É, e acho que você traz uma coisa muito legal que a gente que, que acho que foi meio transversal a semana toda, hum. né? Já que a gente está hoje encerrando com você a nossa primeira semana da qualidade de vida, que é a importância da multidisciplinaridade, né? Sim, que isso, assim, sim, todo sim, mundo sim. falou da parceria, todo mundo falou que tem que trabalhar junto, né? O onco com o psiquiatra, o onco com o psicólogo, o onco com o físico, o, quanto, o onco com o físico, com a psicóloga, todo, não, quanto, e, tu, e a soma disso tudo, eu ainda vou botar a ONG no meio, o sim, quanto tudo bem. isso, é. né? O quanto tudo isso vai ser, vai fazer muita diferença na vida do paciente, é, né? E é interessante o que você está falando, porque nós estamos falando do quê? Que as pessoas não são sozinhas. Os profissionais de saúde também não. É. A gente não dá conta sozinho. Nenhum nem outro. Quer dizer, o oncologista, vocês acham que o oncologista vai dar conta de todo o trabalho sem enfermeira, por exemplo? Sem farmacêutico? Sem... E aí vai. Toda a lista, já que o, o tratamento é complexo. A vida é complexa. Né? Nós somos realmente mutuados de necessidades. É. Isso passou a semana toda, assim, acho que deu, deu para ficar muito claro o quanto tudo precisa ser, né? Acho que hoje não dá realmente pra gente, né, querer cuidar de alguém que está enfrentando o diagnóstico de um câncer sem esse olhar multiprofissional, né? É fundamental, é fundamental. Nós é. todos precisamos uns dos outros para valer. Eu quero estar preocupada com o Instagram aí, vamos lá. A Ada Zani está compartilhando com a gente. Faz dois meses que a mãe dela, de 83 anos, descobriu um câncer de reto com metástase e está muito fraca. A primeira consulta com o oncologista pelo SUS será só no dia 20. Como que ela pode ajudá-la psicologicamente? Uma filha querendo ajudar a mãe. Uhum. E mais? A Anne está... Dizendo pra gente que ela tá terminando o tratamento e agora que tá batendo uma depressão. Ela diz que eu me sinto culpada por me sentir assim depois de estar praticamente curada. Pois é. De novo, a Vega Velha, história sempre de culpa, né? Como se nós não tivéssemos a permissão de sentirmos emoções. Né? De termos sentimentos, de termos momentos que, sabe, de, de baixa mesmo, né? Nós não somos lineares, gente. Não somos lineares. A gente oscila. Há né? momentos que a gente está melhor, momentos que a gente está pior. A gente falou agora há pouco, a propósito de uma outra pergunta, né? que é sabe, o impacto e a necessidade que a pessoa tem de mobilizar suas forças no primeiro momento, e chamar assim, a exaustão mais adiante, de maneira, olha, sem preocupação maior. Talvez sim, uma consulta com psicólogo, uma consulta com psiquiatra para avaliar isso e para fazer diagnóstico de depressão, porque uma coisa é tristeza, outra coisa é realmente depressão. Né? Outra, outra, mais, exaustão, cansaço. Né? É, a gente vê muito isso, né? trabalhadores é, expostos a solicitações muito intensas e muitas horas por dia, durante muito tempo, entram em falência. Né? Não tem, a gente não tem que dar conta de tudo. Agora, tem uma outra pergunta que implica na questão do SUS. Uhum. Ai, ai. É, 
Pois é, a gente sabe o quanto é, você sabe que jornalista gosta de perguntar isso, assim, né? Já aconteceu algumas situações deles me falarem, ah, qual é, né, o, inclusive o impacto psicológico para um paciente que está esperando, assim, né? E eu, eu, eu sempre falo, poxa vida, né? Eu acho que é, é super desafiador, porque eu acho que ainda tem né, o medo do, do câncer, o, o medo da espera. A gente sabe o quanto no câncer é, o tempo literalmente corre contra, né, Vicente? Sim, o quanto é importante, sim, sim a gente. Precoce, intervenção precoce. É, a gente agilizar. Eu acho que, acho que assim, queria te ouvir, mas para ela eu acho que tem um recado também importante de que se tiver demorando muito, que também vai. Vale procurar seus direitos e ver se realmente esse tempo é o tempo esperado ou se dá para, de repente, até ligar aqui no nosso Ligue Câncer para entender um pouco melhor esses prazos. E como é que você acha que ela pode cuidar da mãe? Olha, a única coisa que me ocorre de imediato é estando junto e tentando lidar um pouco com a própria ansiedade. Né? Uhum. É, realmente, eu acho que esse é um problema sério do nosso país. Né? que é a demora dos serviços públicos, mas existem formas de amenizar isso. A Luciana acaba de oferecer a oncologia uma maneira de, de contato, de enfim, um espaço para se falar sobre isso. É, é. é a Cintia está trazendo uma fala, Vicente, que eu acho que é talvez um, um desafio importante que que é um pouco, talvez, a dificuldade de escuta de alguns médicos para isso, né? Pra, vou tentar ser bem delicada. É, ela fala que ela foi mastologista, é. depois do câncer de mama, ela disse que estava com depressão e que ele virou para ela e falou, ah, depressiva, depressiva pra, por quê? Se você está bem. Né? Pois é, como se a gente fosse só uma mama, né? Nós não somos uma mama, um órgão qualquer, seja ele qual for. Né? Nós somos um todo, né? E, e outra coisa que acontece muito, Cintia, que eu tenho visto, é exatamente quando a pessoa tem alta, ela vive muitas vezes uma sensação muito grande de desamparo, de medo. De medo. Né? E tá bom, talvez existam alguns colegas meio apressados que não parem muito para ouvir né, empaticamente o que a pessoa está dizendo. Né? Tem mais aí? A nossa sobrevida, Luciane, que gostaria de saber, doutor, sobre o tamoxifeno como um bloqueador hormonal. Ele aumenta a probabilidade de uma depressão? Você já ouviu falar disso? Não, não. O que eu, o que eu podia falar a respeito, uma coisa que eu falei no outro é. encontro, né, é da, da, da restrição de uso de alguns antidepressivos na, na vigência do uso do tamoxifeno. Agora... É, precisaria ver isso, eu não, não, não conheço, mas pode ser por médico que não é, será, eu né? pesquisar um pouco. Será sim. que é por conta é. da questão de entrar na menopausa? Né? Talvez. É. É, existem vários fatores envolvidos, não se fala disso. Tem a menopausa, tem é, e tudo, tudo que isso significa né, da, da vida fértil da mulher, hum. etc. Eu acho muito mobilizador tudo isso. Pode ser que secundariamente é. tenha uma depressão. Não sei se ele propriamente pode causar depressão, hum. mas... Eu vou até estudar um pouco isso. E, mas o que traz junto, né? tá. pode sim. Ela está dizendo aqui, temos muito receio de iniciar um antidepressivo mesmo. Tive essa resistência. Mas realmente o acompanhamento psiquiátrico e a terapia nesses últimos, nesses últimos quatro anos tem mudado a minha vida. E a Rê está falando, que live maravilhosa. Há sete meses venci um sarcoma na escápula. Recebo muito apoio e muito profissionalismo da equipe médica e amor de todos ao meu redor. E mesmo assim, tenho insegurança de voltar a trabalhar. É, acho que tem uma fala da Manuela aqui, Vicente, importante. Ela está falando que ela tem enfrentado muitas dores em todo o corpo, que agora ela está com depressão e esgotamento, que ela né, não deveria ter havido um acompanhamento maior logo no início. Eu tenho cancro de mama, eu tô achando que ela deve é estar acompanhando a gente é, de, Portugal. É, 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 de Portugal. Eu tenho cancro de mama e tenho metástases ósseas. O que eu deveria, o que, o que fazer para ajudar os médicos e poder ficar melhor? Manuela, primeiro a sua disponibilidade de querer ajudar os médicos. Legal. Uhum. Até porque tem uma coisa que assim, paciente e equipe de saúde é, constitui uma equipe em si. Né? Ambos têm que estar, de alguma maneira, unidos e solidários na busca de bons resultados. A questão da dor é muito séria, muito importante, porque a dor mal cuidada, ela 
ela pode levar à depressão e a depressão aumenta a dor. Então, fecha-se um ciclo vicioso aí que precisa ser, de alguma maneira, rompido. Uh, sim, talvez o, o, a busca de uma clínica de dor, médicos especializados em dor, que possam fazer uma interferência mais uh, aguda, mais intensa nesse, nesse, em relação a esse aspecto. É, tem mais gente falando de dores horríveis, é. tem gente perguntando especificamente se tamoxifenizolodex diminui a libido, né? Uhum, uhum. E, bom, acho que a gente faz, acho que o desafio mesmo é... é bom, tá, a Silvia tá falando aqui parabéns à Oncoguia, né? Por nos dar tanto conhecimentos né, sobre o câncer. Tem gente chegando atrasada. Uhum. Vera, não se preocupa, que você não chegou atrasada não, dá para assistir tudo lá desde o começo, né, Vicente? Dá para compartilhar, fica gravado o vídeo. Já tinha gente perguntando se fica gravado o vídeo, fica gravado o vídeo sim. Dá para assistir, dá para né, refletir de novo e dá para aproveitar aí para, de repente, pensar um pouquinho melhor como é que está se cuidando, né, Vicente? É, sim. E acho interessante você poder rever, né? Os que não viram podem ver, os que viram podem rever, porque. Facilita a elaboração, é. né? A gente não dá conta também de resolver tudo no primeiro momento, é. né? As sabe, ideias vão vindo... E você sabe que tem uma coisa interessante acontecendo é. aqui, que é uma conversando com a outra. Sabe, é. tem uma respondendo para a outra, outra, tem uma ajudando a outra, é. tem uma dando colo para a outra, isso deve estar acontecendo aí também, né, Evelyn? Eu, eu quero fazer um comentário a respeito dessa questão do, da, do rever, né? Uhum. É, porque tem a ver com o direito de perguntar ao médico e voltar a perguntar ao médico, sem medo de amolar o médico, de amolecer o médico. É, por quê? O médico vai dar uma série de informações. Algumas vão ser absorvidas, outras não vão ser absorvidas. Mesmo em relação àquelas que forem absorvidas, surgirão novas questões a serem perguntadas. Então, isso é um processo longo para ser realmente respeitado e levado em conta. É, está me fazendo pensar, ontem eu até conversei, tem uma jornalista que está fazendo uma matéria sobre a relação médico-paciente, né? Uhum. E aí ela veio me veio fazer umas provocações e falou, você acha que a relação mudou com, por conta da, das novas tecnologias? Né? Uhum. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, eu acho que tem pré-requisitos básicos né, da relação médico-paciente que não podem mudar, uhum. né? Que é a empatia, olho no olho, né? a escuta... E a sensibilidade, a sensibilidade. Né? Tá ligado à empatia também. Eu falei, eu falei, eu acho que o que tá mudando são os personagens, né? Eu acho que, por exemplo, hoje a gente tem um paciente que talvez olhe para o médico esperando um parceiro, né? E não é. tanto mais aquele único detentor de, poder, de, né? de conhecimento. Você é de poder. É. E aí a gente, assim, eu, 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 eu acho que é muito o que você tá falando. Eu acho que hoje a gente tem sim um paciente que, que tá chegando mais preparado para consulta, que né, lê, lê, muito lê mais, e lê já muito chega mais. muitas vezes, claro, assim, ah, doutor, por que, que eu não estou tomando esse remédio? Nem é, é, é você, né, Vicente, que vai responder, porque uhum. não serve para o teu caso, mas vamos avaliar, vamos pensar junto, né? Uhum. E, mas, eu, mas acho que é, é uma reflexão muito importante, né, do paciente realmente é, mudar um pouco de lugar e, e, e buscar, nesse momento do cuidado, uma parceria, né? É, e do médico também levar isso em conta, também sair, né? pedestal, levando em conta o seguinte, quem tem informação técnica, quem detém saber é o médico. Agora, troca de experiências humanas tem que acontecer entre o médico e o paciente. E o paciente tem muito o que dizer para o médico, porque ele é o paciente, ele que está em contato consigo próprio, com percepções dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas necessidades. Nossa, agora tem bastante coisa. Ah, o Instagram tem que dar tchau. Sim. Então tá bom, o Instagram ele, ele corta a gente com uma horinha, a gente é já bom. tá uma hora conversando. Tá uma hora conversando então é. tchau, tchau, Instagram. Tchau, Instagram. <risos> a gente tem bastante fala. Tem gente chegando falando, faço terapia desde o meu diagnóstico de melanoma. Tenho certeza que isso me ajudou e ajuda a enfrentar a doença. Não imagino minha vida hoje sem a terapia. Que bom, né? É legal isso, Carla. Porque na realidade eu vejo a terapia como um espaço de reflexão. Em que duas... Cabeças se debruçam sobre temas e podem pensar a respeito. Isso é transformador. A Tarsila está falando que ela está amando a live. O que, que a gente acha dos grupos de paciente? Que ela até gostaria de iniciar um, mas ela não sabe muito por onde começar e se seria necessário um profissional de psicologia junto. Não, obrigatoriamente. É um grupo de autoajuda e a definição é um 
grupos sem profissionais, mas com pacientes mesmo. A Tarsila está falando que o conhecimento com certeza ameniza o medo. É, gosto Bom, dessa né? ideia. O conhecimento ocupa o espaço da fantasia. É. Ontem, ontem foi bacana porque teve também uma fala por hoje. Ontem a gente estava com Fertileuca. Hum, e aí teve uma fala, né? Ele falou, ah, como, como, é que, como é que você ameniza né, o medo no momento de tomada de decisão? E ele respondeu isso, assim, eu, 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 eu amenizo com informação. É, né? é, com informação é, é, de informação qualidade, de qualidade, segura. E, e alguém aqui está dizendo que pessoas usam muito na internet. Sim, é uma, for, uma forma, mas algumas coisas têm que ser checadas. Porque a questão das fake news, de, de informações... É, mal intencionadas. Né? Você falou que hoje um dos maiores riscos é o grupo do WhatsApp da família. É, é, é. Opa, nem <risos> como. Tem sempre alguém querendo ajudar muito. Atrapalha né? muito. E atrapalha né? muito. Todas as comadrices <risos> que vêm junto com crenças, enfim. Vicente, nosso bate-papo aqui tá, chegou no final, olha chegou só. Fim. Uma é. hora é. de é. conversa, a gente já conversou. Que, que bom, você quer muito, muito, né? Muito, muito Vicente, a gente bom, teve gostoso. muita gente com a gente. Uhum. Muita gente, né? Como é que foi no Insta? 240. Olha lá. 240 Oxe. pessoas. Aqui a gente tem, tem gente muito firme que está com a gente desde o comecinho. Então eu quero agradecer muito né, a presença de todos vocês. Quero, Sim, quero, você, quero pedir para você, você dar os seus recados finais para a gente. Uau! Eu, <risos> sim, eu, na verdade eu queria Uau. só... Agradecer a Lu essa oportunidade. É, é muito bom saber que tem esse número de pessoas buscando informação para a gente poder contribuir de alguma maneira, numa boa medida. E se realmente beneficiou alguém, estou super recompensado. É, foi, foi, acho que, o nosso papo que mais teve interação, de verdade. Uhum. Né? E, acho que, e acho que o que chama muita atenção, né, Vicente, é o quanto as pessoas talvez sintam essa necessidade de compartilhar e que, Especificamente sobre e, esse e sobre tema, isso, né? Que talvez estejam esteja muito sozinhos. É, né? é. Talvez estejam muito sozinhos. É. E é um tema que você colocou muito bem, eu também falei, porque ele, ele é errado de preconceitos, é, né? Muito. De medo, se as pessoas não podem se abrir, né? E, enfim, medo de julgamento. E olha, o que a gente julga, não. Então é bom que tenha esse espaço aberto e essa liberdade de falar. É. Obrigada, gente. Né? Eu acho que a gente teve essa, essa super experiência de fazer essa semana da qualidade de vida, Vicente. Foi muito legal, muito legal. E a gente vai fazer de novo. A gente já começou a pensar nos próximos temas, porque já tem um monte de profissional falando e eu, e eu, e eu. E eu. Assim, já tem uma listinha de gente. E que vocês tenham aproveitado mesmo, acho que eu sou super suspeita, eu me sinto também, também né, da suspeita. gente falar sobre a questão do cuidado com as emoções, né, Vicente? Sim, sim. Né? Então, somos, somos profissionais dessa área, é, isso sempre determinou e dominou aí a, a forma de pensar e de agir do Oncoguia. Então, para mim foi muito especial poder falar disso com você. Para mim também, muito, muito especial estar aqui com o Oncoguia e poder dar uma contribuição essa iniciativa incrível que você disse, que a Luciana tem lá na frente. Todo mundo. É, e com o seu, o seu grupo, né? Bom, continua a gente aqui. Muita gente chegando. Muitos parabéns, Vicente. Ó, realmente muito especial. Tem muito comentário. Eu sei que eu não consegui ler tudo, né, Vicente? Mas acho que a gente deu para dar uma super passada por tudo. E espero que vocês aproveitem, assistam de novo. Olha lá, bravo, amei, foi demais. Está todo mundo muito feliz. Legal. Obrigado, Turma. Muito obrigado. <risos> Muito obrigada, de obrigado, coração. De coração também. E a gente fica por aqui, gente. Eu, eu acho que o Dr. Vicente volta, né? Sim, por que não? Tá <risos> bom. Se tiver oportunidade, com todo sim, prazer. Sim, sim, sim. Então, tchau, tchau, gente. Tá bom? Bom final de, de é. quinta-feira e até mais. Tchau, tchau. <risos> Olha, Vicente. Meu pai. <risos>